Eha und herzlich willkommen zurück, meine Möwen. Es ist mal wieder soweit. Ich habe Habis nun geshoppt. Natürlich heißt das eine neue Folge fürs Fishy Fullset Quest, denn wir nähern uns so langsam immer näher an dem Fullset. Ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, es wird jetzt langsam immer langsamer gehen, weil die Spiele, die mir dann noch fehlen, sind US-Spiele. Und ich habe auch unten mal eine Liste verlinkt, dass ihr euch angucken könnt, wie weit ich bin, mit welchen Videos ihr noch rechnen könnt in den kommenden Monaten, sind wir mal ehrlich. Aber ich kann sagen, dass ich bald die deutschen Spiele komplett habe. Und heute möchte ich euch auch gleich zwei Stück zeigen. Also das doppelte Lottchen, wenn man so möchte. Und es handelt sich einmal um... Harvest Moon, Geschichten zweier Städte DS und tatatata, ja ihr seht richtig, Harvest Moon, Geschichten zweier Städte 3DS. Denn das Spiel kam sowohl für den DS als auch für den 3DS raus. Ich habe auch ein bisschen Footage aufgenommen, um euch das Ganze mal etwas genauer zu zeigen. Denn tatsächlich ist, soweit ich das jetzt beurteilen kann und wie ich es gespielt hatte, der einzige Unterschied, dass eben die 3DS-Variante einen 3D-Modus hat. Bedeutet, dass man eben in 3D spielen kann. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich bei dem 3DS den 3D-Modus so gut wie niemals benutzt habe. Ganz am Anfang ein bisschen, aber es ging mir irgendwann tatsächlich auf die Augen, wodurch ich, äh, naja, wie soll ich sagen, den 3D-Modus tatsächlich ein wenig überflüssig finde. Ich bin mal gespannt, ob ihr den 3D-Modus benutzt, aber ich sollte euch jetzt noch ein bisschen was zu diesem Spiel erzählen. In Geschichten zwei Städte geht es darum, dass es eben, wie der Titel schon sagt, zwei Städte in diesem Spiel gibt, in dem man ähm, ja, leben kann. Man muss sich anfangs für eines der beiden Dörfer entscheiden. Das ist entweder das Dorf Bluebell oder das Dorf Konohana. Konohana ist das Dorf, wo man Ackerbau betreiben kann. Das heißt, dort kann man sich nicht um die Tiere kümmern. Jedoch kümmert man sich da hauptsächlich halt um äh, die Pflanzen, das heißt um die Ernte. Und wenn man das nicht so gerne mag, kann man nach Bluebell ziehen. Das Dorf ist dafür bekannt, ähm, Viehzucht zu betreiben. Bedeutet, da kümmert man sich hauptsächlich um die Tiere. Aber bevor ihr jetzt gleich aufschreit und sagt, hey, aber das ist ja total blöd, blub, 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 weil man kann ja gar nicht beides machen, was man in Harvest Moon gewohnt ist. Doch diese Möglichkeit wird es geben und man kann auch hin und her ziehen hinterher im späteren Spielverlauf. Natürlich muss man hier versuchen, das Dorf wieder zu befriedigen, im Sinne von, dass äh, die Dörfer wieder vereint sind, dass die sich, naja, sag ich mal, wieder zusammenfinden, dass sich die Leute quasi verstritten haben und nicht so gut aufeinander zu sprechen sind. Und wir als kleiner da äh, Bauer mittendrin sind natürlich verpflichtet, irgendwie zu helfen. Ob wir das nun hinkriegen oder nicht, äh, sei dahingesagt. Auf jeden Fall ist das wie so ein klassisches Harvest Moon, wir können Tiere züchten, wir können ähm, ernten, wir können natürlich die Frau unseres Lebens finden oder aber auch den Herren unseres Lebens, denn wir können sowohl als auch als Junge und als Mädchen hier drin spielen, was natürlich super ist. Finde ich immer gut, wenn man die Wahl hat bei Harvest Moon, weil dann kannst du noch mehr Leute heiraten. <lacht> ich muss da jetzt an Mac denken. Grüße an dich. Und ansonsten ist es auch eben ein süßes, klassisches Harvest Moon. Natürlich äh, hat es auch seine Längen, denn bei Harvest Moon braucht man eben Zeit. Das wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile auch. Und in der Grafik habt ihr es ja auch gesehen, wie die Optik ist. Ich glaube, ich habe auch irgendwo mal äh, einen 1 zu 1 Vergleich euch reingeschnitten. Ich hoffe, ich war so fleißig. Ich hoffe. <lacht> Und ja, ich besitze von diesem Spiel auch noch die US-Variante und das ist hier Harvest Moon Tale of Two Towns. Das kam 2011 raus, also gar nicht so weit später als 2012, aber damals war es ja üblich, dass manche Harvest Moon Spiele echt Jahre später kamen. Und jetzt besitze ich halt alle drei Fassungen, die deutschen, wo ich ja gesagt habe, ich möchte jede deutsche Fassung von Harvest Moon haben und meine ursprüngliche Version, ähm, so Tale of Two Towns. Und dadurch äh, kann ich jetzt sagen, alle guten Dinge sind drei. Ähm, ich glaube, mit äh, Geschichten zweier Städte bin ich mittlerweile mehr als nur versorgt. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Es geht voran in der Sammlung. Langsam, aber stetig. Und ich freue mich, ihr seht auch, da oben ist meine Harvest Moon Ecke. Da habe ich alle Spiele, die ich bisher habe, aufgestellt. Und jetzt kann ich auch endlich diese beiden Schätze mit da rein tun. Denn wenn sie im Hintergrund schon stehen würden, hätte ich euch vielleicht gespoilert, wer von euch sehr aufmerksam ist. Ne? Man weiß ja nie. <lacht> Und ich würde sagen, das war es dann auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tut nicht zu viel, tut nicht zu wenig. Und haltet die Ohren steif. Bye, bye.